இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் அழகு பன்னிரண்டு கட்டுரை வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது மற்றும் மேலதிகமான சில வினாக்கள் இவ்வழகுடன் தொடர்பட்ட மேலதிகமான சில வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் கட்டுரை வினாக்கள் முதலாவது பின்வரும் ரசாயன செயற்பாட்டிற்கான சமப்படுத்தப்பட்ட அரை அயன் தாக்கத்தை எழுதுக பாருங்க பிள்ளைகள் சமப்படுத்தப்பட்ட அரை அயன் தாக்கம் பாருங்க சமப்படுத்தப்பட்ட அரை அயன் தாக்கம் நீங்கள் எழுதும் அரை அயன் தாக்கம் ஆக்சிஜேட்டர் தாக்கமா தாழ்த்தல் தாக்கமா என குறிப்பிடுக பாருங்க தாக்கம் ஆக்சிஜேட்டர் தாக்கமா அல்லது தாழ்த்தல் தாக்கமா என குறிப்பிடுக பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்த்திருக்கிற விடியோ முக்கியமானது அந்த வகையில் நீங்கள் முக்கியமாக மின் ரசாயன கலங்கள் மின் பகுப்பு கலங்கள் மின் முலாமிடல் இந்த மூன்றும் இங்கே நாங்கள் முக்கியமான விடயங்களாக பார்த்துருக்குறோம் அதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஆக்சிஏட்டல் நடைபெறுதல் அல்லது ஆக்சிஏட்டல் என்றால் என்ன அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஜாதாயினும் ஒரு மூலகம் அல்லது மூலக்கூறு அல்லது அயல் அது இளத்திறனை வெளியேற்றுதல் ஆக்சிஏற்றம் எனப்படும் அதே மாதிரி தாழ்த்தல் என்பது ஜாதாயினும் ஒரு பதார்த்தம் அதில் மூலகம் மூலக்கூறு அல்லது அயல் இளத்திறனை ஏற்றுக்கொள்ள அது என்னவாக இருக்கின்றது தாழ்த்தல் எனப்படும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது மக்னீசியம் உலோகத்தை மக்னீசியம் அயன் அதாவது எம்ஜி டூ பிளஸ் அயனாக மாற்றுதல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் மக்னீசியம் உலோகம் அந்த உலோகம் என்பது பாருங்கள் திண்ம நிலையில் காணப்படும் இந்த மக்னீசியம் என்ற உலோகம் திண்ம நிலையில் காணப்படும் இது என்ன செய்கின்றது அயன் நிலைக்கு மாறுகின்றது பாருங்கள் அயன் நிலைக்கு எம்ஜி டூ பிளஸ் அயன் நிலைக்கு அதாவது ஏக்குவஸ் நிலைக்கு மாறுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே என்ன செய்யப்படுகின்றது இளத்திறனை வெளிவிடுது ஏன் இங்கே அயன் இங்கே அயன்கள் அல்ல ஆகவிங்க இதை சமப்படுத்த வேணும் என்றால் இங்கே ரெண்டு இளத்திறன் வெளியேற்றப்படுகின்றது ஆகவிங்க பாருங்கள் இந்த உலோகமானது அயன் நிலைக்கு மாறுதல் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இளத்திறனை வெளிவிடுகின்றது ஆகவே இளத்திறனை வெளியேற்றும் தாக்கம் ஆக்சிஏட்டல் தாக்கம் ஆகவே இந்த தாக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் இளத்திறன் வெளிவிடப்படுதல் ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் ஆகவே மக்னீசியம் உலோகத்தை நாங்கள் மக்னீசியம் அயனாக மாற்றுதல் இங்கே ரெண்டு இளத்திறன் வெளிவிடப்படுகின்றது ஆகவே இது ஆக்சிஜேட்டர் தாக்கம் இங்கே பாருங்கள் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கு கேட்கப்பட்டது சமப்படுத்தப்பட்ட அரியன் சமன்பாடு மக்னீசியம் ஒரு ஒன்று காணப்படுங்க இங்கேயும் ஒன்று ஆகவே சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போது பாருங்கள் அலுமினியம் உலோகத்தை அலுமினியம் அயனாக மாற்றுதல் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஏன் அது மூன்று இளத்திறனை இழக்கின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் அலுமினியம் அயன் அது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது திண்ம நிலையில் காணப்படும் இங்கே பாருங்கள் அலுமினியம் அயன் திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றது அது என்னவாக மாற்றப்படுகின்றது பிள்ளைகள் அலுமினியம் த்ரீ பிளஸ் நீர்கரசல் ஏக்குவாஸ் அதே நேரத்தில் இங்கே அயன்கள் அதாவது மூன்று த்ரீ பிளஸ் ஆக மாறுது எனவே மூன்று இளத்திறன் இழந்திருந்தால் தான் இந்த அலுமினியம் மூன்று அயனாக மாறும் த்ரீ பிளஸ் ஆகவே இங்கே மூன்று இளத்திறன் வெளியேற்றப்படும் இங்கே இளத்திறன் வெளியேற்றப்படுகின்றது ஆகவே இது என்ன தாக்கம் பிள்ளைகள் 
ஆக்சியேற்ற தாக்கம் ஆக்சியேற்ற தாக்கம் பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு முக்கியமான விடயம் அலுமினியம் உலோகம் அலுமினியம் த்ரீ பிளஸ் ஆக மாற்றப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று லத்திரம் வெளியேற்றப்படும் இது ஆக்சியேற்ற தாக்கம் மூன்றாவது பாருங்க சோடியம் உலோகத்தை சோடியம் அயனாக மாற்றுதல் உங்களுக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் வழியில் வைக்கும் போது வெட்டினால் நாங்கள் இலகுவாக அதை வழியில் வைக்கும் போது என்ன செய்கின்றது சோடியம் மயனாக ஏன் அது என்ன செய்யணுது வலியுடன் தாக்கம் அடையும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இது சோடியம் அதாவது திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றது பாருங்க பிள்ளைகள் திண்ம நிலையில் காணப்படும் சோடியம் என்னவாக மாறுகின்றது பிள்ளைகள் சோடியம் அயன் என்ஏ பிளஸ் ஏக்குவஸ் அயனாக மாறுது இங்க ஒரு இலத்திரனை இழந்திருக்கு ஆகவே இங்க இலத்திரன் ஒன்று சமப்படுத்தப்பட்ட அரையன் தாக்கம் ஆகவே சோடியம் சோடியம் அயனாக மாறுகின்றது இந்த தாக்கம் இலத்திரனை வெளியேற்றுகின்றது ஆகவே இது என்ன தாக்கம் பிள்ளைகள் ஆக்சியேற்றல் தாக்கம் ஆக்சியேற்றல் தாக்கம் மாறவேண்டும் ஐதரசன் வாயுவாக மாறுகின்றது எனவே இங்கே ரெண்டு ஐதரசன் இருக்கின்றபடியால் இங்கேயும் நாங்கள் ரெண்டு ஐதரசன் அயன்கள் எடுக்கணும் ஆகவே இங்கே இருக்கிறது எத்தனை இலத்திரனை ஏற்க வேண்டும் அந்த வகையில் ரெண்டு இலத்திரனை ஏற்க ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இந்த சில ஜாதாயன பதார்த்தங்கள் இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அது எவ்வாறு அழைப்பம் தாழ்த்தல் அது எவ்வாறு அழைப்பம் பிள்ளைகள் தாழ்த்தல் தாழ்த்தல் தாக்கம் ஆகவே இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் பின்வரும் ரசாயன செயற்பாட்டுக்கான சமப்படுத்தப்பட்ட அரையன் தாக்கத்தை எழுதுக நீங்கள் எழுதும் அரையன் தாக்கம் ஆக்சியேற்ற தாக்கமா தாழ்த்தல் தாக்கமா என குறிப்பிடுக அதுல முதலாவது மக்னீசியம் உலகத்தை மக்னீசியம் அயனாக மாற்றுதல் அந்த வகையில் இங்கே மக்னீசியம் என்ற உலோகம் திண்மம் எஸ் என்றது திண்மம் அயனாக மாறுகின்றது எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அதே நேரம் ட்ரெண்ட் இலத்திரனை வெளியேற்றுகின்றது ஆகவே இது ஒரு ஆக்சியேற்ற தாக்கம் அதாவது தாக்கத்தின் போது இலத்திரன் வெளியேற்றப்படுதல் அது ஆக்சியேற்ற தாக்கம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது அலுமினியம் அலுமினியம் என்னவாக மாறுகின்றது அயனாக மாறுகின்றது ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று இலத்திரன் வெளியேற்றப்படுகின்றது அது ஆக்சியேற்ற தாக்கம் இதே நேரம் சோடியம் உலோகம் சோடியம் அயனாக மாற்றம் மாறுதல் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியணும் பாருங்க என்ன உலோகம் என்ஏ பிளஸ் ஏக்குவஸ் ஆக மாறுகின்றது ஒரு இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் ஆகவே அவை ஆக்சியேற்ற தாக்கம் இதே நேரத்தில் பாருங்கள் ஐதரசன் அயன ஐதரசன் வாயுவாக மாற்றுதல் இங்கே பாருங்கள் அயன் இது இந்த நிலையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ஐதரசன் திரவ நிலையில் காணப்படுகிறது அதாவது ஏக்குவஸ் அந்த நிலையில் ரெண்டு ஐதரசன் அயன்கள் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயுவாக தாழ்த்தல் தாக்கம் இங்கே நடைபெறுகின்றது முதல் மூன்றும் ஆக்சியேற்றல் தாக்கம் காரணம் இலத்திரன் வெளியேற்றப்படுகின்றது நான்காவது தாக்கம் இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்கின்றது இது தாழ்த்தல் தாக்கம் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ரெண்டாவது வினா உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள நாகம் சட் என் என்பது நாகம் நாக உலோகம் மற்றும் எண்ணெய் எண்ணெய் என்பது நிக்கல் உலோகம் என்பவற்றை மின் வாய்களாக பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பின்வரும் மின் ரசாயன கலத்தை கருதுக பாருங்க பிள்ளைகள் நாக உலோகம் மற்றும் நிக்கல் உலோகம் என்பவற்றை 
மின் வாயுகளாக பயன்படுத்திய உருவாக்கப்பட்ட மின் ரசாயன கலம் இது முக்கியமானது மின் ரசாயன கலம் மின் ரசாயன கலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ரசாயன பதார்த்தங்கள் தாக்கம் அடைவதன் மூலம் மின் உருவாக்கப்படுதல் மின் விளைவு அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த வகையில் இங்க ஐதான சல்ஃபூரிக்காம் இல்ல அதுல நாக உலோகம் மற்றும் நிக்கல் உலோகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இங்க பாருங்க உலோகம் நாகம் மற்றும் நிக்கல் திறப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு இது திறப்பட்ட உலோகங்கள் நாகம் மற்றும் நிக்கல் இதுல தாக்குதிறன் கூடிய உலோகம் எது உங்களுக்கு இது ஒரு மேலதிகமானது உண்மையில நீங்க கட்டது முதலாம் கூட்ட மூலம் சோடியம் பொட்டாசியம் அதாவது பொட்டாசியம் முதலாவது சோடியம் கல்சியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் நாகம் அதற்கு அடுத்ததாக இரும்பு இரும்பு கீழே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெள்ளியம் ஈயம் அதற்கு கீழே ஐதரசன் செப்பு ரசம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெள்ளி பிளாட்டினம் பொன்னண்டு பார்த்துருப்பீங்க அந்த தாக்கம் தாக்க வீதத்தொடர் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நாகமும் உங்களுக்கு நிக்கலும் திறப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் தாக்குதிறன் கூடியது தாக்குதிறன் கூடிய ஒழுங்கு தாக்குதிறன் கூடிய ஒழுங்கு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நாகம் அடுத்ததாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிக்கல் நாகம் மற்றும் நிக்கல் அதாவது நாகத்துக்கு கீழேதான் நிக்கல் காணப்படுகிறது எனவே விரைவில தாக்கம் அடையக்கூடியது நாகம் தாக்குதிறன் கூடியது அந்த வகையில இப்போது பாருங்கள் இதுல ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலத்துல இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியணும் அயன்கள் அதாவது எச் பிளஸ் அயன்கள் இருக்கும் அதே நேரம் சல்பேட் அயன்கள் இருக்கும் எச் பிளஸ் அயன்கள் சல்பேட் அயன்கள் இது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு என்னொரு இருக்கின்றது என்ன என்னொன்று ஓஹெச் ஏ நீரும் பகுதியாக பிரிகி அடைந்திருக்க இது ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலத்தில் காணப்படும் இங்க பாருங்கள் ஒன்று நாகம் மற்றது நிக்கல் உங்களுக்கு தெரியணும் நாகத்துக்கு கீழேதான் தாக்க வீத தொடரில் நிக்கல் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்க என்ன நடைபெறுது என்பது பார்ப்போம் ஆகவே தாக்க வீத தொடரில் மேலே இருக்கிறவர் என்ன நடைபெறும் பிள்ளைகள் ஆக்சிஏற்றம் அடையும் அந்த வகையில் என்ன நடக்கும் பிள்ளைகள் இங்க மேலே இருக்கிறவர் நாகம் ஆகவே இங்க நாகத்துல ஆக்சிஏற்றல் 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 நடைபெறுதல் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நாகம் என்னவாக மாறப்போகின்றது சட்ரன் டூ பிளஸ் மற்றும் ட்ரெண்டு இலத்திரனை வெளியேற்றும் பாருங்க பிள்ளைகள் நாகம் டூ பிளஸ் பிளஸ் ட்ரெண்டு இலத்திரன் இது எக்வஸ் நிலை இது என்ன எவ்வாறு அழைப்பம் பிள்ளைகள் ஆக்சிஏட்டர் எனவே ஆக்சிஏட்டர் நடைபெறும் மின்வாய் அருகில் நடைபெறுகின்றால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அனோட் அனோட்டு மின்வாய் அந்த வகையில் இங்கே என்ன இருக்கின்றது இலத்திரன்கள் இங்கே இருக்கின்றது இந்த இலத்திரன்கள் என்ன செய்ய போகின்றது புரட்சிட்டினூடாக நாங்கள் செப்பு கம்பி என்னோட தொடக்கும் போது இவ்வாறு வந்து இங்கே வரப்போகின்றது இங்கே என்ன இருக்கின்றது பிள்ளைகள் ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இந்த ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இங்கே போய் வாய்க்குமுளிகளாக வெளியேறும் அதாவது தாழ்த்தல் ஏன் இந்த இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றது ஆகவே நிக்கல்ல நடைபெறுவது தாழ்த்தல் ஏன் இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது ஐதரசன் வாயு வெளியேறும் இங்க பாருங்கள் தாழ்த்தல் நடைபெறும் மின் வாயு நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் பிள்ளைகள் அது அருகில் நடைபெறுவது கதோட்டு அந்த வகையில கதோட்டிலிருந்து இப்போது அனோட்டு நோக்கி மின்னோட்டம் பாயும் இங்க பாருங்கள் இந்த நிக்கல் சார்பாக நாகம் மறை மின்வாய் அதே நேரம் நாகம் பாருங்கள் சார்பாக நிக்கல் நேர் மின்வாய் 
ஆகவே இங்க பாருங்க நேர் முடிவிடத்திலிருந்து மறை முடிவிடத்தை நோக்கி என்ன செய்ய போகின்றது மின்னோட்டம் பாயும் இங்க மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிடத்தை நோக்கி இளத்திறன் பாயும் இது ஒரு மின் ரசாயன கலை நாங்க கட்டுறது நாகமும் செப்பையும் பயன்படுத்தி கட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நாகமும் இரும்பையும் பயன்படுத்தி கட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக இங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விடயம் இங்க நாகம் மற்றும் நிக்கல் இதுல எது தாக்குதுறன் கூடிய உலோகம் என்று தெரிய வேண்டும் அந்த வகையில நாகம் தாக்குதுறன் கூடிய உலோகம் எனவே அது ஆக்சியேற்றம் அடையும் விரைவில் ஆக்சியேற்றம் அடையும் அந்த வகையில நாகத்துல ஆக்சியேற்றம் நடைபெறும் அந்த வகையில நீங்க பாருங்கள் அரையன்ஸ் தாக்கம் இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் அந்த இலத்திரனானது என்ன செய்யப்படுகின்றது புறச்சுற்றினூடாக மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிடத்தை நோக்கி பாயும் ஏன் இங்க மறை மின்வாய் நாகம் மறை மின்வாய் அது அனோட்டாக தொலைப்படும் காரணம் ஆக்சியேற்றில் நடைபெறும் மின்வாய் அருகில நடைபெற்றால் அது அனோட் அதே நேரத்துல இலத்திரனை பெற்றுக் கொள்ளுதல் தாழ்த்தல் அந்த வகையில தாழ்த்தல் நடைபெறும் மின்வாய் தாழ்த்தல் அதாவது இலத்திரனை என்ன செய்யணும் பதார்த்தம் இலத்திரனை பெற்றுக் கொள்ளுனது அது தாழ்த்தல் செயல்முறை அந்த வகையில ஜாதாரண மின்வாயில தாழ்த்தப்படமாக இருந்தால் அது என்னவாக இருக்கின்றது கதோட்டாக தொழிற்படும் அந்த மின்வாய் ஆகவே இது மின்வாய் நிக்கல் கதோட் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் இது ஒரு எளிய மின் ரசாயன கலம் அந்த வகையில முதலாவது இங்கு அனோட்டையும் கதோட்டையும் பேரிடுக பிள்ளைகள் அனோட் என்பது ஆக்சியேற்றம் நடைபெறும் பகுதி அந்த வகையில் இங்கே ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுவது நாகம் தாக்க வீதத்தொடர்ல நாகம் மேலேயும் நிக்கல் கீழேயும் இருக்கு எனவே இங்க அனோட் என்பது நாகம் அனோட்டு என்பது நாகம் அதே நேரம் கதோட் கதோட் என்பது என்னவாக இருக்கின்றது தாக்கல் நடைபெறுவது அது பார்த்திருப்பீங்கள் நிக்கல் இது உங்களுக்கு ஒரு எளிய நாகம் என்பது குறியீட்டுல சேட்டன் நிக்கல் என்பது என்னாய் வழங்குதா பிள்ளைகள் இங்கு நேர் மறை முனைகளை பேரிடுக பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இந்த விடயத்துல பார்க்கும் போது இப்ப நாகத்துல இலத்திரன்கள் காணப்படுகின்றது அது நிக்கலின் சார்பாக இது மறை ஆகவே நாகம் இங்க மறையாக தொலைப்படும் மறை மின்வாய் ஆகவே மறை முனை அல்லது மறை மின்வாய் ஆகவே இங்க பாருங்கள் மறை முனை நேர் முனை அந்த வகையில நேர் முனை மறை முனை இல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது நேர் முனையாக இருப்பது அங்க நேர் முனைவில இருந்தா மின்னோட்டம் செல்லும் மறை முனைவை நோக்கி இல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது நிக்கல் சார்பாக நாகம் மறை முனைவாகவும் அதே நேரம் நாகம் சார்பாக நிக்கல் நேர் முனைவாகவும் தொழிற்படும் ஆகவே நேர் முனை என்பது இங்க நிக்கல் அதே நேரம் மறை முனை என்பது நாகம் நடைபெறும் பகுதி அந்த வகையில நிக்கல் இதே நேரம் இங்க நேர் மறை முனைகளை பெயரிடுக உங்களை தெரியணும் இந்த சந்தர்ப்பத்துல கதோட் தாழ்த்தல் நடைபெறும் இடம் கதோட் அதுல பார்த்திருப்பீங்க அது நேர் முனையாக தொலைப்படும் அதே நேரத்தில் நிக்கல் நேர் முனையாகவும் மறை முனை நாகமாகவும் காணப்படும் இது உங்களுக்கு தெரியும் எளிய ஒரு மின்கலம் மாதிரி எளிய மின்கலம் அந்த வகையில் அடுத்ததாக அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அதே படம்தான் அதே அந்த மேற்குறிப்பிட்ட முதன் முன்னிய வினாக்களின் தொடர்ச்சி அந்த வகையில இங்கு அனோட்டிலும் கதோட்டிலும் நடைபெறும் தாக்கங்களை எழுதுக இல்ல நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இங்க என்ன நாங்க குறிப்பிட்டது அதாவது முன்னைய படம் தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் நாகம் இருக்கு இந்த இடத்துல நிக்கல் இருக்கு இல்ல ஐதான சல்பொரிக்காமலம் 
நிக்கலானது நேர் மின்வாய் நாகம் மறை மின்வாய் இல்ல கதோட்டு தாக்கம் கதோட்டு தாக்கம் அந்த வகையில கதோட்டு என்ன நடைபெறுகின்றது ஐதரசன் அயன்கள் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயுவாக வெளியேறுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இலத்திரனை பெறுகின்றது இதே நிறம் நாகம் அனோட்டு தாக்கம் அனோட்டு தாக்கம் அதாவது ஆக்சியேட்டில் நடைபெறும் அந்த வகையில் நாகமானது திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றது அது என்னவாக மாறுகின்றது நாக அயனாகவும் மற்ற மிளத்திறனை வெளியேற்றுகின்றது இது அனோட்டு தாக்கம் எனவே இப்போது நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் அனோட் அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் என்றால் இலத்திரன் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் எனவே நாகம் திண்ம நிலையில் இருக்கின்றது என்னவாக மாறுகின்றது நாகம் டூ பிளஸ் மற்றும் ரெண்டு இலத்திரன் இது அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் இதே நேரம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிறது பிள்ளைகள் கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் கதோட்டில் என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் அதாவது ஐதரசன் அயன்கள் என்ன செய்யப்படுகின்றது இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயுவாக வெளியேறுதல் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இலத்திரனை பெற்றால் அது தாழ்த்தல் தாக்கம் இலத்திரனை வழங்கினால் ஆக்சியேட்டல் ஆக்சியேட்டல் நடைபெறுவது அனோட் மின்வாயில் அனோட் மின்வாய் கருகள் ஆகவே அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் இவ்வாறு அதே நேரம் கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் இவ்வாறு காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் அதன் தொடர்ச்சிதான் பாருங்கள் நான்காவது ஆக்சியேற்ற தாழ்த்தல் தாக்கங்கள் நடைபெறும் மின்வாய்களை பெயரிடுக உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்சியேற்றல் என்பது இலத்திரனை இழத்தல் அந்த வகையில் நீங்கள் முன்னைய பகுதியிலேயே பார்த்துருப்பீங்க இங்கே இலத்திரன் இழக்கப்படுதல் இல்லை தாக்க வீத தொடர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தாக்க வீத தொடரில் யார் மேலே காணப்படுகின்றார் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தாக்க வீத தொடரில் நாகத்துக்கு கீழே நாகத்துக்கு கீழே நிக்கல் காணப்படும் எனவே இதுதான் விரைவில் ஆக்சியேற்றப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இது நாகம் இது நிக்கலின எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது ஆக்சியேற்றல் நடைபெறும் ஆக்சியேற்றல் அந்த வகையில் நாகம் என்ன செய்யப்படுகின்றது சட்டன் டூ பிளஸ் மற்றும் ட்ரெண்டு இலத்திரனை வெளிவிடுகின்றது ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்சியேற்றல் நடைபெறும் மின்வாய் ஆக்சியேற்றல் நடைபெறும் மின்வாய் அல்லது ஆக்சியேற்ற தாக்கம் நடைபெறும் மின்வாய் தாக்கம் நடைபெறும் மின்வாய் எது பிள்ளைகள் உங்களை தெரிய வேணும் நாகம் இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் தாழ்த்தல் தாக்கம் தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் மின்வாய் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்க நிக்கலில் என்ன நடைபெறுகின்றது தாழ்த்தல் அதாவது ஐதரசன் அயன் என்ன செய்யப்படுகின்றது ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயுவாக வெளியேறு ஆகவே இங்கே தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் மின்வாய் அதாவது இலத்திரனை பெறும் 
இந்த மின்வாய் கருகில தாழ்த்தல் நடைபெறும் அந்த வகையில இங்க தாழ்த்தல் நடைபெறும் மின்வாய் நிக்கல் ஆகும் நிக்கல் ஆகும் ஆக்சிஜன் தாக்கம் நடைபெறும் மின்வாய் நாகம் ஆகும் வழங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில கலத்தின் முழு அயன் தாக்கத்தை எழுதுக இப்போது பாருங்க நாங்கள் ரெண்டு தாக்கங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டு தாக்கங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில ஆக்சியேற்றல் 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 தாக்கம் அது நீங்க பார்க்கும்போது நாகம் என்ன செய்யப்படுகின்றது நாகம் திண்ம நிலையிலிருந்து ரெண்டு இலத்திரனை வெளியேற்றுகின்றது அதே நேரம் தாழ்த்தல் தாழ்த்தல் தாக்கம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் H பிளஸ் ஏக்வஸ் ஐதரசன் அயன் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று என்னவாக மாறுகின்றது பிள்ளைகள் ஐதரசன் வாயுவாக வெளியேறுகிறது ஆகவே கலத்தின் முழு அயன் தாக்கத்தை எழுதுக இப்போது நாங்கள் எழுத வேண்டியது முழு அயன் தாக்கத்தை எழுத வேண்டும் ஆகவே இப்போது நாங்கள் இதை கூட்டும் போது பாருங்க பிள்ளைகள் நாகம் அதே நேரம் ரெண்டு ஏச் பிளஸ் அயன்கள் அதே நேரம் ரெண்டு இலத்திரன் அயன்கள் இவை என்ன செய்யப்படுகின்றது தாக்கத்திற்குட்பட்டு நாகம் மற்றும் பாருங்க ரெண்டு இலத்திரன் மற்றும் ஐதரசன் வாயு வெளியேறும் இந்த வகையில் இந்த ரெண்டு இலத்திரன்களும் நீக்கப்படும் போது நாகம் திண்மம் ரெண்டு ஏச் பிளஸ் ஏக்வஸ் அது என்னவாக மாறுகின்றது நாகம் அயன்கள் இது நீர்கரசல் என்பது தெளிவாக இருக்கணும் மற்றும் ஐதரசன் வாயு வெளியேறும் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரியணும் கதோட்டில் வெளியேறும் வாயு ஐதரசன் அதே நேரம் நாகம் இங்கே என்ன செய்கின்றது கரைகின்றது இதில் நாங்கள் கல்வனோமானியை பொருத்தும் போது இல்லை கல்வனோமானி இந்த இடத்துல பொருத்தப்படும் போது அங்கே மின்னோட்டம் அசைவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் மின்னோட்டம் பாய்வது இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது உறுதிப்படுத்த முடியாது எனவே இங்கே இதில் மின்னோட்டம் பாய்கின்றதா என்பது கல்வினோ மானி அல்லது அம்பியர் மானியை பயன்படுத்தி அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் களத்தின் முழு அயன் தாக்கத்தை எழுதுக இதுதான் முக்கியமானது களத்தின் முழு அயன் தாக்கம் களத்தின் முழு அயன் தாக்கம் எவ்வாறு இந்த தாக்கம் எடுக்கப்பட்டது ரெண்டு ஆக்சிஜன் தாக்கத்தையும் தாழ்த்த தாக்கத்தையும் நாங்கள் கூட்டப்படும் போது இவ்வாறு எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மின்வாய் அருகே அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றங்களை தருக உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே மின்வாயில் என்ன நடைபெற போகுது என்பது அதில் பாருங்க பிள்ளைகள் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மின்வாயில் நாங்கள் ரெண்டு மின்வாய்கள் பார்த்தோம் ஒன்று நாகம் மற்றும் நிக்கல் பயன்படுத்தின மின்வாய்கள் ஒன்று நாகம் மற்றது நிக்கல் எனவே நிக்கலில் நடைபெறுவது கதோட்டு தாக்கம் கதோட்டு தாக்கம் ஆகவே கதோட்டு தாக்கம் என்பது இங்கே என்ன செய்யப்படுகின்றது வாயு குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது ஆகவே இங்கே ஐதரசன் வாயு அதாவது வாயு குமிழிகள் வெளியேறும் இதே நேரம் அனோட் என்ன செய்யுது அதாவது நாகம் கரையும் இலத்திரனை வெளியிட்டு கரையும் ஆகவே இங்க மின்வாய் அருகே அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றங்களை தருக அந்த வகையில நாகம் அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மறை மின்வாய் நாகம் என்பது இங்க மறை மின்வாய் அல்லது அனோட்டு 
அல்லது அனோட் மின்வாய் நாகம் மறை மின்வாய் அல்லது அனோட் மின்வாய் இங்க நடைபெறுவது என்ன கரைதல் நாகம் கரைதல் நாகம் கரைதல் நாக உலோகம் கரைதல் அவ்வாறு எழுதலாம் நாக உலோகம் நாக உலோகம் கரைதல் இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் நிக்கல் அது உங்களுக்கு தெரியணும் நேர் மின்வாய் நேர் மின்வாய் அல்லது இதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் கேதோட்டு மின்வாய் கேதோட்டு மின்வாய் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேதோட் மின்வாயில் என்ன நடைபெறுகின்றது வாயு குமிழிகள் வெளியேறுதல் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுதல் உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட வீணா பாருங்க பிள்ளைகள் மின்வாய் அருகே அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றங்களை தருக அதில் மறை மின்வாய் அல்லது அனோட் மின்வாய் அல்லது நாகத்தில் நாக உலோகம் கரைதல் அல்லது நிக்கல் அல்லது நேர் மின்வாய் அல்லது கதோட் மின்வாயில் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுதல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் வினாக்களுக்கு விடியாளித்த வண்ணம் இருக்கின்றோம் இப்போது அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இதுவரை நாங்கள் அளித்த வினாக்களானது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள கட்டுரை வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்த்தோம் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இவ் அழகுக்குரிய மேலதிகமான சில வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளித்தல் அந்த வகையில் மிக பொருத்தமான விடியை தெரிவு செய்யும் வினா தொடர்பான வினாக்கள் தொடர்பான அடிப்படையில் அந்த வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மேலதிக பாய்ச்சி ஒன்று மிக பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடுடுக அதில் முதலாவது துருப்பிடித்தலிலிருந்து இரும்பை பாதுகாக்க முடியாத உலோகம் பாருங்க பாதுகாக்க முடியாத உலோகம் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் நாங்கள் சில உலோகங்களை பார்த்துருக்கிறோம் அதில் நாங்கள் முதலாவது இரும்பு துருப்பிடித்தலை நாங்கள் தடுக்கும் வழிகளில் தீந்தைகள் பெயிண்ட் பூசுதல் பார்த்துருக்குறோம் எண்ணெய் கிரீஸ் பூசுதல் பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி கல்வனைஸ் படுத்தல் கதோட்டு பாதுகாப்பு அல்லது அர்ப்பண உலோகங்கள் இந்த நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் கல்வனைஸ் படுத்தல் அல்லது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை இதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முலாமிடுதல் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க துருப்பிடித்தலிலிருந்து இரும்பை பாதுகாக்க முடியாத உலோகம் உங்களுக்கு தெரியணும் துருப்பிடித்தல் இரும்பு சில காரணிகள் மூலம் என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படுதல் அந்த வகையில் சில மாற்றங்களுக்கு உட்படுதல் அல்லது அரிப்புக்கு உட்படுதல் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் உலோகங்கள் வழியில் இருக்கும்போது அதில் ஏற்படுற மாற்றம் உலோக அரிப்பு நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க அந்த வகையில் இரும்பில் ஏற்படுற உலோக அரிப்பு இரும்பில் ஏற்படும் அரிப்பானது துருப்பிடித்தல் என்று சொல்லுவோம் அந்த துருப்பிடித்தலில் முக்கியமான ரெண்டு காரணிகள் அத்தியாவசிய காரணிகள் அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வழியில் உள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் அல்லது நீராவி அல்லது ஈரழிப்பு இந்த ரெண்டு காரணிகளும் இருந்தால் தான் துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் முக் அத்தியாவசிய காரணிகள் மற்றும் துருப்பிடித்தலை தூண்டும் காரணிகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அமிலங்கள் மற்றும் உப்புக்கள் அதை நீங்கள் துருப்பிடித்தலை தடிக்கும் தடுக்கும் குறைக்கும் காரணி என்பது காரங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதை விட துருப்பிடித்தலை தடுக்கும் வழிமுறைகளில் நாங்கள் பார்த்தது கதோட்டு பாதுகாப்பு அல்லது அர்ப்பண உலோகங்களை நாங்கள் தொடர்புபடுத்துதல் இரும்புடன் அல்லது முலாமிடுதலை பார்த்துருக்கணும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எண்ணெய் கிரீஸ் பூசுதல் மற்றும் தீந்தைகள் பூசுதல் இங்க பாருங்கள் இல்ல உலோகங்கள் சில தரப்பட்டிருக்கு அந்த உலோகங்கள் துருப்பிடித்தல் இரும்பை பாதுகாக்கின்றதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் இல்ல நாகம் இரும்புடன் நாங்கள் நாக அதாவது நாகத்தை இரும்பின் மீது கோட்டிங் அந்த இரும்பு முலாமிடல் செய்யும் போது இரும்பின் மீது 
நாகத்தை முலாமிடச் செய்யும் போது அங்க இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதே நேரம் தாக்க வீத தொடர்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் தாக்க வீத தொடரில இரும்பு ஆனது நாகத்துக்கு கீழே காணப்படும் எனவே இங்க பாருங்கள் இதுல இவ்வாறு வெளியே நாக உரையிட்டு உள்ளே இரும்பு இருக்கும் போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் இது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை அந்த வகையில இது பாதுகாக்க முடியும் என்பது முதலாவது உலோகம் பாதுகாக்க முடியும் அதே நேரம் இரண்டாவது உலோகம் இது சோடியம் என்ன என்பது சோடியம் ஆனால் சோடியம் ஆனது தாக்க வீத தொடர்ல மேலதான் காணப்படுகிறது இரும்புக்கு மேலதான் காணப்படுகின்றது எனினும் அங்க என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் சோடியத்தை நீங்க பாருங்கள் இந்த செயற்பாடு செய்திருக்கிறீங்க முன்னே வாவுப்பல்ல முன்னே அழகுல செய்திருக்கிறீங்க அந்த சோடியத்தை வெட்டி சிறிது நீரம் நீங்கள் வெளியில வைக்கும் போது இலகு இல்லாது மங்கி விடுகின்றது ஆக அது வலியுடன் விரைவாக தாக்க தொகுப்படும் எனவே அந்த இரும்புடன் நாங்கள் அதை தொடுகை செய்வது என்பது முடியாத காரியம் எனவே துருப்பிடித்தல் இந்த இரும்பை பாதுகாக்க முடியாத உலோகம் சோடியம் பயன்படுத்த முடியாது விளங்குதா பிள்ளைகள் சோடியம் பயன்படுத்த முடியாது இப்போது மேக்னீசியம் அலுமினியத்தை பார்ப்போம் மேக்னீசியத்தை நாங்கள் இந்த இவ்வாறு மேக்னீசியம் வெளியேயும் உலோகம் உள்ளேயும் இருக்குமாறு நாங்கள் பூச்சி பாச பூச்சி விடும் போது முலாமிடப்படும் போது அங்க இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் ஏன் தாக்க வீத தொடர்ல முதலாம் கூட்ட மூலங்கள் இரண்டாம் கூட்ட மூலங்கள் மூன்றாம் கூட்ட மூலங்கள் அதுக்கு பிறகு நாகம் அதுக்கு பிறகு தான் இரும்பு இருக்கு எனவே இரும்பு இங்க கதோட்டு பாதுகாப்பு முறையில பாதுகாக்கப்படும் இதே நேரம் அலுமினியத்தையும் பார்க்கலாம் அலுமினியத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த துருப்பிடித்தல் இந்த இரும்பை பாதுகாக்க பயன்படுத்த முடியும் உங்களுக்கு இந்த தாக்க வீத தொடர் நினைவில் வைத்திருப்பது இல முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது முதலாவது பொட்டாசியம் ரெண்டாவது சோடியம் மூன்றாவது கால்சியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் அதே நேரம் நாகம் அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இரும்பு இங்க இரும்பு கடத்ததாக வெள்ளியம் ஈயம் ஐதரசம் செப்பு ரசம் வெள்ளி பிளாட்டினம் போன் அந்த வகையில இங்க பாருங்கள் இரும்புக்கு மேல நாகம் இருக்கு மேக்னீசியம் இருக்கு இவையெல்லாம் அர்ப்பண உலோகம் அல்லது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோகங்கள் ஆகவே இங்க பாருங்கள் இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது இங்க சோடியத்தை நாங்கள் இந்த இரும்பு துருப்பிடிக்க பயன்படுத்த முடியாது விலங்குதான் ஏன் அது விரைவாக தாக்கத்துக்கு உட்படும் இப்போ ரெண்டாவது மின் பகுப்பின் பயன்பாடு அல்லாத ஒன்று உங்களுக்கு தெரியணும் மின் பகுக்கப்படுகின்றது அதாவது மின் பகுப்பு கலங்களை பயன்படுத்தி மின் பகுக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில சில உலோகங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் முக்கியமாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சோடியம் அதாவது திரவ உருகிய சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுப்பதன் மூலம் சோடியத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் போக்சைட்டை நாங்கள் மின் பகுப்பதன் மூலம் அலுமினியம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே நேரம் செப்பு நீங்கள் மாசாக்கியலோட இருக்கைக்கு அதை நாங்கள் மின் பகுப்பின் மூலம் செப்பு தூய செப்பை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் இவ்வாறு மின் பகுப்பு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இதே மாதிரி வாயுக்கள் ஐதரசன் வாயு குளோரின் வாயு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தும் இது மாத்திரமல்லது நீங்கள் மின் முலாமுடல் அதாவது சில உலோகங்கள் இந்த அது முக்கியமாக துருப்பிடிக்கக்கூடிய இரும்பு அவ்வாறான உலோகத்தை பாதுகாப்பதற்கு அதே நேரத்தில் நீங்கள் வெள்ளியத்தின் மீது பொன் பூசுதல் வெள்ளி மீது பொன் பூசுதல் அல்லது உருக்கின் மீது குரோமியம் பூசுதல் அவை எல்லாத்துக்கும் அந்த மின் முலாமுடல் பங்களிப்பு செய்கின்றது அது மின் பகுப்புடன் தொடர்பட்டது அந்த வகையில் மின் பகுப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் கரசல் அல்லது திரவத்தை கூடாக மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது ஏற்படும் ரசாயன மாற்றம் அது மின் பகுப்பு எனப்படும் அந்த வகையில் மின் பகுப்பை பயன்படுத்தி ஒரு உலோகத்தின் மீது இன்னொரு உலோகத்தை பூசுதல் மின் முலாமுடல் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மின் பகுப்பின் பயன்பாடு அல்லாத ஒன்று அதில் பாருங்கள் பிவிசியின் தொகுப்பு பிவிசி என்பது ஒரு மின்னை கடத்தாத பொருள் அதாவது மின் காவலி இதை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்றோமா இல்லை அதே நேரத்தில் பாருங்கள் இரும்பாலான பொருட்களுக்கு தங்க முலாமிடல் அது சரி அந்த கூற்று சரி ஏன் நாங்கள் மின் பகுப்பு மூலம் மின் முலாமிடல் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த கூற்று சரி 
அதே நேரம் பாக்ஸைட்டில் இருந்து அலுமினியத்தை பிரித்து எடுத்தல் அங்கேயும் நாங்கள் முக்கியமாக மின் பவுப்பு தான் பயன்படுத்துகிறோம் பாக்ஸைட் என்பது ஒரு கனியம் அந்த கனியத்திலிருந்து அலுமினியத்தை நாங்கள் பிரித்து எடுக்கின்றோம் அதுக்கு மின் பவுப்பு முறை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கூட்டு சரி நான்காவது உருகிய சோடியம் குளோரைட்டிலிருந்து சோடியத்தை பிரித்தெடுத்தல் இதுவும் முக்கியமாக கைத்தொழில் ரீதியாக டவுனின் கலத்தை பயன்படுத்தி அதாவது மின் பவுப்பு டவுனின் கலத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் இவ்வாறு சோடியத்தை பிரித்தெடுக்கின்றோம் ஆகவே பாருங்கள் மின் பவுப்பின் பயன்பாடு இரும்பாலான பொருட்களுக்கு தங்க முலாமிடல் போக்சைட்டிலிருந்து அலுமினியத்தை பிரித்தெடுத்தல் உருகிய சோடியம் குளோரைட்டிலிருந்து சோடியத்தை பிரித்தெடுத்தல் நடைபெறுகின்றது ஆனால் இங்கே மின் பவுப்பு பயன்படாதது பிவிசியின் தொகுப்பு ஆகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ரெண்டாவது ஐதான சல்ஃபூரி கமிலத்தில் நாகம் மற்றும் செப்பு கோள்களை அமுழ்த்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட மின் ரசாயன கலம் பற்றி சரியான கூற்று இல பயன்படுத்தப்பட்ட பாருங்க சல்ஃபூரி கமிலம் மற்றும் செப்பு சல்ஃபூரி கமிலம் நாகம் செப்பு கோள்களை அமுழ்த்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட மின் ரசாயன கலம் பற்றி சரியான கூற்று இது தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் இப்போது பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க இது ஒரு மின் ரசாயன கலம் அந்த வகையில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட மின் வாய்கள் பாருங்கள் நாகம் மற்றும் செம்பு அல்லது செப்பு இங்க பயன்படுத்தப்பட்ட மின் வாய் நாகம் மற்றும் செப்பு இல்ல பயன்படுத்தப்பட்டது கரசல் சல்ஃபூரிக் அமிலம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் இது இவ்வாறு மின் சுற்றுடன் தொடுக்கப்படுகின்ற தொடுக்குங்க அப்படின்னு இங்கே நடைபெறுவது என்ன என்பது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இதில் தாக்க வீத தொடரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தாக்க வீத தொடர் செப்பிலும் பார்க்க நாகம் நாகத்துக்கு கீழே தான் செப்பு இருக்கு எனவே இங்கே அந்த இடத்துல ஆக்சிஏற்றல் நடைபெறும் அதாவது ஆக்சிஏற்றல் நாகத்தில் நடைபெறும் அந்த வகையில் நாகம் என்ன செய்யப்படுகின்றது நாக அயனாக மாறும் நாக அயனாக மாறும் ஆகவே இங்கே ஆக்சிஏற்றல் என்பது நாகம் என்ன அந்த எந்த மின்வாய் கருகில் ஆக்சிஏற்றல் நடைபெறுகின்றது ஆனோட்டு இதே நேரத்தில் இங்கே என்ன நாக அயன்கள் வெளிவிடப்படும் இதே நேரம் இங்கு இலத்திரன் காணப்படும் இதே நேரத்தில் இங்கு ஐதரசன் அயன் என்ன செய்யப்படுகின்றது இங்கு இந்த இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றது எனவே இதை சுற்றி இந்த மின் வாயை சுற்றி என்ன நடைபெறுகின்றது வாயு குமிழிகள் வெளியேறும் ஆகவே செப்பிலை இப்ப நடைபெறுவது தாழ்த்தல் ஏன் இலத்திரனை பெறுகின்றது என்று ஐதரசன் அயன் அந்த ஐதரசன் நாயன் இலத்திரனை பெறுவதனால் அங்கு தாழ்த்தல் நடைபெறுகின்றது ஐதரசன் வாய்க்கு மொழிகள் வெளியேறும் எனவே இது கதோட்டாக தொழிற்படும் கதோட் அந்த வகையில் இப்போது பாருங்கள் நாகமானது செப்பின் சார்பாக மறையாக காணப்படும் மறை மின் வாய் இது எவ்வாறு மறை மின் வாய் இதே நேரம் செப்பு பாருங்கள் நாகம் சார்பாக நேர் மின்வாய் அந்த வகையில புறச்சுற்றினூடாக நாகத்திலிருந்து செப்பை நோக்கிய இலத்திரனும் அதே நேரத்தில் செப்பிலிருந்து நாகத்தை நோக்கி மின்னோட்டமும் செல்லும் இப்போது உங்களுக்கு தெரியணும் சல்ஃபூரி கமலத்தில் இருக்கிறது என்னென்ன அயன்கள் என்னதுன்னு தெரிய வேண்டும் ஆகவையில் ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இருக்கின்றது சல்ஃபேட் அயன்கள் இருக்கின்றது மற்றும் ஐதராக்சைட் அயன்கள் இருக்கின்றது அதுலேயும் இங்கே ஏச் பிளஸ் அயன்கள்லாம் என்ன செய்கின்றது ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இலத்திரனை பெற்ற அங்கே அந்த கதோட் மின்வாய்க்கருகில் தாழ்த்தப்பட்டு 
வாய்க்குளை வெளியேற்றுகின்றது அதன் ஐதரசன் வாயு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாகம் கரைகின்றது இதில் பார்த்துருப்பீங்க நாகம் கரைகின்றது அதாவது அனோட்டில் நாகம் கரைகின்றது கதோட்டில் வாய் குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது இப்போது இதனுடன் தொடர்பட்ட வினாக்கு வறுவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலத்தில் நாகம் மற்றும் செப்பு கோள்களை அமர்த்துவதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட மின் ரசாயன கலம் பற்றிய சரியான கூட்டு முதலாவது நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு நேரோட்டம் மின் பாய்கின்றது பிள்ளைகள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு நேரோட்டம் மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அந்த கூட்டு சரி ஏன் பாருங்கள் நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு நேரோட்டம் மின் பாய்கின்றது இங்க பாருங்கள் நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு பாய்வது இலத்திரன்கள் எனவே அந்த கூற்று என்ன தவறு அந்த வகையில செப்பிலிருந்து நாகத்தை நோக்கி என்ன செய்யுது மின்னோட்டம் பாயும் ஏன் நேர் முடிவிடத்திலிருந்து மறை முடிவிடத்தை நோக்கி மின்னோட்டம் பாயும் அந்த வகையில மறை முடிவிடத்திலிருந்து நேர் முடிவிடத்தை நோக்கி மின்னோட்டம் பாயுமா இல்லை இலத்திரன்கள் பாயும் அந்த வகையில இங்க வெளியேற்றப்பட்ட இலத்திரன்கள் என்ன செய்யுது கடத்தினூடாக இங்க கதோட்டை நோக்கி செல்கின்றது ஆகவே இங்க பாருங்க நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு நேரோட்டம் மின் பாய்கின்றது அந்த கூற்று தவறு அதே நேரம் ரெண்டாவது நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு இலத்திரன்கள் பாய்கின்றது அந்த கூற்று சரி பாருங்க பிள்ளைகள் நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு என்ன செய்கின்றது இலத்திரன்கள் பாய்கின்றது எனவே அந்த கூற்று சரி உங்களிடம் கேட்கப்பட்டது சரியான கூற்று ஏனிய கூற்றையும் பார்ப்போம் நாகமானது கலத்தின் நேர்முனையாக தொலைப்படுகின்றது அது தாகரு நாகம் இங்க பாருங்க மறை மின் வாய் எனவே அந்த கூட்டு தவறு இதே நேரத்தில் அடுத்தது நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் நாகக்கோளில் வலி குமிழிகள் தோன்றுன்றது இங்க வலி குமிழிகள் அல்லது வாய் குமிழிகள் எங்கே தோகின்றது நேர் மின் வாய் கதோட்டில் செப்பு மின் வாயில் ஆக இங்க நாகக்கோளில் தோன்றுவது தவறு ஆக இங்க பொருத்தமான விடியாக இருப்பது நாகத்திலிருந்து செப்புக்கு இலத்திரங்கள் பாய்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு முக்கியமா இது ஒரு எளிய மின்கலம் அதே நேரம் மூன்றாவது வினா பின்வரும் பரிசோதனையானது துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான காரணியை கண்டறிவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பாருங்க துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான காரணி ரெண்டு காரணிகள் வழியில ஆக்சிஜன் மற்றும் ஈரழிப்பு அல்லது நீர் அல்லது நீராவி அந்த வகையில இதுல ஒரு பரிசோதனை ஒன்று திறப்பட்டிருக்கு இங்க கொதித்தாரிய நீர் இருக்கு கொதித்தாரிய நீர் என்பது சூடாக்கி நாங்கள் சூடாக்கும் போது அந்த நீரில் கரைந்துள்ள வாய்க்கள் வெளியேறிவிடும் எனவே அந்த கொதித்தாறு கொதித்தாரிய நீர் அல்ல கொதித்தாறு நீரில் வாய்க்கள் இருக்குமா இல்லை அதே நேரம் மேலும் அந்த வலியுடன் இந்த நீர் தொடுகை இருக்காமல் இருப்பதற்காக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்டிருக்கு ஏன் தேங்காய் எண்ணெய் நீரில் மிதக்கும் எனவே வலியுடனான தொடுகை அற்று போகின்றது இங்கே இரும்பாணி இடப்பட்டிருக்கு சுத்தமான இரும்பாணி அது நாங்கள் எவ்வாறு சுத்தி அரிக்கப்படுகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பாணி ஏற்கனவே நாகப்பூச்சி இடப்பட்டிருக்கு எனவே அதை நாங்கள் ஒரு சல்ஃபூரிக் அமிலத்துக்கு இட்டு நன்றாக பத்து நிமிடங்கள் இட்டு நன்றாக கழுவிய பின்புதான் நன்றாக துரைத்த பின்பு அதை ஒட்டி துரைத்து உலர்ந்த பின்பு தான் நாங்கள் இவ்வாறு பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்பாணி கொதித்தாரிய நீர் தேங்காய் எண்ணெய் ஆகவே இங்கே என்ன காரணி இல்லை வலியில் உள்ள ஆக்சிஜன் வலி இல்லை ஆக இங்கே பின்வரும் பரிசோதனையானது துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான காரணியை கண்டறிவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அக்காரணியானது எது வலி ஆக இதில் பொருத்தமான விடை முதலாவது விடையே பொருத்தமாக இருக்கின்றது எனவே வலி சரி இங்கே நீர் இருக்கு தவறு அமிலங்கள் இங்கே எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் பயன்படுத்தவில்லை ஆகவே இங்கே பொருத்தமான விடையாக அமையக்கூடியது வலி விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஐந்தாவது வினா சோடியம் குளோரைட் பினோத்தலின் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனைட் என்பவற்றை கொண்ட ஏகர் ஊடகத்தில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ள இரும்பு மற்றும் மக்னீசியம் நாட இணைக்கப்பட்டதை உருக்காட்டுகின்றது பிள்ளைகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இரும்பு 
வெவ்வேறு உலோகங்களுடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு துருப்பிடித்தல் நடக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் செயற்பாட்டில் அந்த வகையில் முக்கியமாக மேக்னீஷியம் நாகம் ஈயம் மற்றும் செம்பு அவற்றை பயன்படுத்தி இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும்போது இந்த கரசலை பயன்படுத்தி நாங்கள் அவதானிக்கும் போது இரை ஒரு நாட்களின் பின் அவதானிக்கும் போது அந்த நிறம் மாற்றத்தை பார்த்தோம் அதாவது ஒரு ம ரெண்டு மருத்துவங்களின் பின்பு அந்த வகையில் சோடியம் குளோரைட் பினோத்தலின் இங்கே சோடியம் குளோரைட் என்பது நாங்கள் என்ன ஒரு உப்பு ஊடகத்தை வழங்கணும் விரைவாக துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் ஏன் அங்கே உப்புக்கள் காணப்படும் அதே நேரம் பினோத்தலின் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கேர ஊடகத்தில் பினோத்தலின் இளஞ்சுவப்பு நிறத்தை காட்டும் எனவே அதை அவதானிப்பது இந்த நிறம் மாற்றம் ஏன் இங்கே என்ன நடைபெற போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் தாழ்த்தல் தாக்கம் தான் நடைபெறும் அந்த வகையில் நிறம் மாற்றத்தை அவதானிப்பதற்கு இதே நேரம் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினேட் என்பவற்றை கொண்ட ஏகர் ஊடகம் இங்கே பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினேட் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இரும்பு அயனாக இருக்கும்போது ஃபெரஸ் அயனாக இருக்கும்போது அது நீல நிறத்தை கொடுக்கும் எனவே இலகுவாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது அதாவது இரும்பு ஆக்சிஜட்டப்பட்டிருந்தால் அது அயன் நிலையில் காணப்படும் எனவே அது நீல நிறத்தை கொடுக்கும் ஏனியவற்றில் எந்த ஒரு மா மாற்றத்தையும் அவதானிக்க முடியாது அதே நேரம் ஏகர் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த அவதானங்களை தெளிவாக பார்ப்பதற்கு ஏன் அந்த நிற மாற்றம் நாங்கள் திரவமாக இருக்கைக்கு அது அசையப்பட்டும் போது தெளிவாக பார்க்க முடியாது ஏகர் ஊடகத்தில் அவ்வாறே அந்த இடத்திலேயே அந்த நிற மாற்றத்தை நாங்கள் இலகுவாக அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இரும்பாணி ஏகர் ஊடகம் மேக்னீசியம் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை இரும்பாணியை சுற்றி இளஞ் சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது இல்லை என்ன அவதானம் ஒரு காட்டுன்னது இல்லை சரியான கூட்டு எவ்வா எதாக இருக்க போது அந்த வகையில் இல்லை என்ன அவதானம் காணப்பட பிள்ளைகள் பாருங்கள் இரும்பாணி இரும்பாணியில் இங்கே என்ன நடைபெற போது தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே மேக்னீஷியம் இருக்கின்றது அதாவது மேக்னீஷியம் அதற்கு கீழே தான் இரும்பு காணப்படும் எனவே விரைவில் ஆக்சிஜேற்றம் அடைவது மேக்னீஷியம் அதாவது இங்கே என்னவாக மாறும் எம்ஜி டூ பிளஸ் அயனாகவும் அதே நேரம் ரெண்டு இலத்திரனையும் வெளியேற்றும் இங்க இரும்பில் நடைபெறுவது என்ன இது ஆக்சிஜேற்றல் தாக்கம் இதுல கதோட்டு தாக்கம் நடைபெறும் கதோட்டு தாக்கம் அந்த கதோட்டு தாக்கத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது அதாவது நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன்கள் சேர்ந்து ஐதரோக்சைட் அயன்களை தோற்றுவிக்கும் இங்க என்ன நடைபெறும் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் தோன்றும் ஆகவே இங்க கதோட்டு தாக்கத்தில் ஐதரோக்சைட் அயன் கதோடங்க இரும்பு கருகில நடைபெறும் ஆகவே இந்த இரும்பு கருகில நாங்கள் என்ன பார்க்கலாம் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் காணப்படும் எனவே அங்கே என்ன நிறம் தோன்றும் இளஞ் சிவப்பு நிறம் தோன்றும் ஏன் அங்க ஐதரோக்சைட் அயன் கேர ஊடகத்தில் பினோத்தலின் இளஞ் சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் இதே நேரம் இங்க மேக்னீசியம் என்ன செய்யுது ஆக்சிஜேற்ற தாக்கம் இரும்பு கதோட்டு தாக்கம் இரும்பு கருகில நடைபெறுவது கதோட்டு தாக்கம் அதே நேரம் மேக்னீசியத்து கருகில நடைபெறுவது ஆக்சிஜேற்ற தாக்கம் அதாவது அனோட்டு தாக்கம் ஆக்சிஜேற்றல் என்பது அனோட்டு அனோட்டு தாக்கம் ஆக இப்போது பாருங்கள் இரும்பாணியை சுற்றி இளஞ் சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது அந்த கூற்று சரி இரும்பாணியை சுற்றி இளஞ் சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் இப்போது பாருங்கள் ரெண்டாவது மேக்னீசியத்தை சுற்றி இளஞ் சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது இங்க மேக்னீசியத்தில் ஹைட்ராக்சைட் அங்க என்ன அனோட்டு தாக்கம் ஆக்சிஜேற்றல் இளத்திரன் வெளியேற்றப்படும் அவ்வாறு இல்லை அங்க நிறம் மாற்றமே இல்லை இதே நேரம் மூன்றாவது இரும்பாணியை சுற்றி நீல நிறம் இங்க நீல நிறம் தான் நடைபெற்றால் அது ஆக்சிஜேற்றப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல என்ன செய்யும் ஃபெரசாயன்கள் காணப்படும் அது ஃபெரிசாயனட்டில் இருக்கும்போது என்ன நிறத்தை கொடுக்கும் நீல நிறம் இங்க அவ்வாறு நடைபெறுமா இல்லை ஏன் தாக்க வீத தொடரில் மேக்னீசியத்துக்கு கீழே தான் இரும்பு இருக்கு எனவே மேக்னீசியம் தான் இங்க ஆக்சிஜேற்றப்படும் 
ஆக எந்த இதுவும் நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது அந்த வகையில பாருங்கள் இரும்பாணியை மக்னீசியத்தை சுற்றி இளம் சுவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது இங்க இரும்பாணியையும் மக்னீசியத்தை சுற்றியும் இளம் சுவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் இங்க இரும்பாணியில மாத்திரம் தான் இளம் சுவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் அவ இங்க சரியானதாக கருதக்கூடியது இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் சரியானதாக கருதக்கூடியது இரும்பாணியை சுற்றி இளம் சுவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ஆறாவது மின் பகுப்பொருள் அல்லாதது பிள்ளைகள் கரசல் அல்லது திரவத்து கூடாக மின்னை கடத்தாதவை மின் பகா பொருட்கள் அதே நேரம் கரசல் அல்லது திரவத்து கூடாக மின்னை கடத்துவவை மின் பகுப்பொருட்கள் எனப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் உருகிய அயன்கள் அதே நேரம் திரவ அயன்கள் அல்லது அயன் கரசல்கள் அதே நேரத்தில் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அமில கரசல் கார கரசல் உப்பு கரசல்கள் என்பன என்ன மின் பகுப்பொருட்கள் இதே நேரம் மின் பகா பொருட்கள் எனப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் காபன் அதாவது ஐதரோ காபன் சேர்வைகள் அந்த வகையில தேங்காய் எண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் எதனோல் என்பன மின் பகா பொருள் ஆக இங்க பாருங்கள் மின் பகுப்பொருள் அல்லாது உப்பு கரசல் மின் பகுப்பொருள் அமில நீர் மின் பகுப்பொருள் செப்பு சல்பேட் அதுவும் ஒரு உப்பு கரசல் ஆகவே பாருங்கள் இவை எல்லாம் மின் பகு பொருட்கள் ஆனா மின் பகா பொருள் அதாவது மின் பகு பொருள் அல்லாதது தான் மின் பகா பொருள் அது காட்சி வழிகட்டிய நீர் அங்க அயன்கள் எதுவுமே இல்லை நீர் மூலக்கூறு தான் காணப்படுகிறது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆனா கிணற்று நீர் மின் பகு பொருள் ஏன் அங்க அயன்கள் காணப்படுது இப்போது பாருங்கள் ஏழாவது வினா பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று பாருங்க முதலாவது கல்வனேஸ் படுத்திய இரும்பாணி துருப்பிடிக்காது கல்வனேஸ் படுத்திய இரும்பாணி துருப்பிடிக்காது அதாவது அங்க நாக உரையிடப்பட்டிருந்தால் அங்க நாக பூச்சிடப்பட்டிருக்கு எனவே அங்க என்ன செய்கின்றது இரும்பின் மீது நாக பூச்சிடப்படும் போது தாக்க வீத தொடல இரும்புக்கு மேலே நாகம் இருக்கு எனவே நாகம் தான் ஒற்றியப்படும் இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் கதோட் ஆக இருக்கும் ஆகவே இங்க முதலா பின்வரு தவறான கூற்று கேட்கப்பட்டது முதலாவது கூற்று சரி இங்க ரெண்டாவது வெள்ளியத்தால் பூசப்பட்ட இரும்பில் கீரல் ஏற்படும் போது துருப்பிடித்தல் துரிதமாக்கப்படுகின்றது அந்த கூற்றும் சரி இப்போது பாருங்க பிள்ளைகள் முதலாவது சந்தர்ப்பம் பாருங்கள் இவ்வாறு வெளியே இருப்பது உங்களுக்கு தெரியவனும் நாகம் இது இரும்பு எனவே இங்க துருப்பிடித்தல் நடக்காது இந்த கூட்டு சரி ரெண்டாவது வெள்ளியம் இந்த வெள்ளியத்துல பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்பு உள்ளே இருக்கு மேலே வெள்ளியம் பூசப்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்க பாருங்க இவ்வாறு ஒரு சிறிய கீறல் ஏற்படுமாக இருந்தால் இதில் இரும்பு விரைவாக துருப்பிடிக்கும் இது இரும்பு இது பார்த்துருப்பீங்க வெள்ளியம் எஸ்என் இங்கே விரைவாக துருப்பிடிக்கும் கீறல் ஏற்பட்டால் காரணம் என்ன என்பது உங்களுக்கு முக்கியமானது தாக்க வீத தொடர் தெரியும் அந்த தாக்க வீத தொடரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே இருக்கிற மூலகங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் நாகம் இரும்பு வெள்ளியம் ஈயம் ஐதரசன் செப்பு இவ்வாறு இருக்கும்போது இந்த இரும்பு பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்புக்கு மேலே இருந்தால் இரும்புக்கு மேலே இருக்கிற உலோகங்கள் தொடுகையில் இருந்தால் இங்க இரும்பு கதோட்டாக பாதுகாக்கப்படும் 
அதாவது இரும்பி அதாவது இங்க மேக்னீசியமோ அல்லது அலுமினியமோ அல்லது நாகத்தை நாங்க இதன் மீது உரையாக இட்டால் அங்க கல்வனைஸ் படுத்த கெதோட் பாதுகாப்பு முறை கல்வனைஸ் படுத்தப்பட்டிருக்கு இங்க இரும்பு துருப்பிடிக்காது இப்போது இந்த உலோகங்களை பயன்படுத்தினால் பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் ஈயம் மற்றும் செம்பை நாங்கள் பயன்படுத்தினால் இங்க ஒரு சின்ன கீறு ஏற்பட்டாலும் அதாவது பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த வெள்ளியம் ஈயத்துல ஒரு சிறிய கீறு ஏற்பட்டாலும் அதன் இரும்பு வெளியே தெரியும் போது அதாவது வலிக்கு தெரியும் போது விரைவாக துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் ஏன் இங்க இரும்புக்கு பாருங்க கீழே தான் ஏனிய உலோகங்கள் எனவே இங்க இரும்பு ஆக்சியேற்றப்படும் அவை அங்க இரும்பு விரைவாக தாக்கம் அடையும் அது ஆக்சியேற்ற தாக்கம் எனவே அங்க விரைவாக துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் ஆக இப்போது பாருங்க பிள்ளைகள் வெள்ளியத்தில் பூசப்பட்ட இரும்பில் கீறல் ஏற்படும் போது துருப்பிடித்தல் துரிதமாக்கப்படுகின்றது அந்த கூற்று சரி மூன்றாவது காரத்தினால் துருப்பிடித்தல் வேகம் அதிகரிக்கின்றது காரத்தால் துருப்பிடித்தல் வேகம் குறைகின்றது இது தவறு அமிலத்தால் உப்பினால் துருப்பிடித்தல் வேகம் அதிகரிக்கும் துருப்பிடித்தல் வீதம் அதிகரிக்கும் கல்வனைஸ் படுத்திய இரும்பில் கீறல் ஏற்படும் போது துருப்பிடித்தல் துரிதமாக்கப்படுவதில்லை அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னாங்க நாகம்தான் என்ன ஆக்சியேற்றப்படும் இரும்பு துருப்பிடித்தல் நடைபெறாது ஆகவே இந்த கூட்டம் என்னவா இருக்கும் சரி ஏன் துருப்பிடித்தல் துரிதமாக்கப்படுவதில்லை அந்த கூற்று சரி ஆகவே இல்லை பின்வருவனத்து தவறான கூற்று காரத்தினால் துருப்பிடித்தல் வேகம் அதிகரிக்கின்றது தவறான கூற்று விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில எட்டாவது வினா பொட்டாசியம் பெரிசாயனேட் பயன்படுத்தி இனங்காணப்படும் உலோகம் உங்களுக்கு தெரியணும் பொட்டாசியம் பெரிசாயனேட் அதாவது நாங்கள் வெவ்வேறு உலோகங்கள் தொடுகையில் இருக்கும் போது எந்த உலோகத்துடன் இருக்கேக்க இரும்பு விரைவாக துருப்பிடிக்கின்றது எந்த உலோகத்துடன் இருக்கேக்க இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகிறது அதாவது துருப்பிடித்தல் நடைபெற இல்லை என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் செயற்பாட்டினோடாக அந்த வகையில் நாங்கள் சோடியம் குளோரைடு உப்பு சேர்த்துருக்கின்றோம் பினோத்தலின் காட்டி சேர்த்துருக்கின்றோம் அதே மாதிரி ஃபெரிசைனேட் சேர்த்துருக்கோம் இந்த ஃபெரிசைனேட் என்ன செய்கின்றது இரும்பு அயன்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் ஃபெரஸ் அதாவது எஃபி டூ ப்ளஸ் அயன்கள் காணப்படுமா இருந்தால் அதை சுற்றி நீல நிறம் தோன்றும் அதாவது இரும்பு ஆக்சைட் அடை ஆக்சிஏட்டன் அடைதல் அதாவது இரும்பு என்பது எவ்வாறு காணப்படும் உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்கத்துக்கு உட்பட்டால் இரும்பு இவ்வாறு எஃபி டூ பிளஸ் அயன்களாக மாறுதல் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது இந்த அயன்கள் இருக்கும் போது ஃபெரிசைனேட் நீல நிறத்தை கொடுக்கும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் ஐதராக்சைட் தவறு சோடியம் அயன் தவறு எச் பிளஸ் அயன் தவறு ஐதரசன் அயன் ஆகவே இங்க பொருத்தமானது இரும்பு அயன் இருக்கும் போது அது நிறத்தை கொடுக்கின்றது அதை இனம் காண்பதற்கு தான் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் ஒன்பதாவது டவுனின் கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று உங்களுக்கு தெரியும் டவுனின் கலம் இது ஒரு மின்பகுப்பு மாதிரி அதாவது கைத்தொழில் ரீதியில் சோடியம் குளோரைட் உருகிய சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உபகரணம் டவுனின் கலம் இந்த டவுனின் கலங்களில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு மின்வாய்கள் இருக்கின்றது அந்த மின்வாயில் ஒரு மின்வாய் நேர் மின்வாய் மற்றது க மறை மின்வாய் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வாய்க்களும் அதாவது வெளியேறும் வாய்க்கள் மற்றும் உலோகம் சோடியமும் தாக்கமடையாமல் இருப்பதற்காக அங்கே காணப்படுகின்றது துளையுடைய உருக்கு நாள் ஆக்கப்பட்ட உருளை வடிவ உருக்கு கம்பி வலை காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்க பாருங்கள் டவுனின் கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று சோடியத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படும் அந்த கூற்று சரி சோடியத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படும் அந்த கூற்று சரி இங்க கேட்கப்பட்டது தவறான கூற்று அனோட்டாக கேரியம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் இங்கே ரெண்டு மின்வாய்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று அனோட் மின்வாய் மற்றது கெதோட் மின்வாய் 
உங்களுக்கு தெரியணும் கதோட் மின்வாய் என்பது உருளை வடிய உருக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் கதோட்டாகவும் அதே நேரத்தில் காபனானது அனோட்டாகவும் பயன்படுத்தப்படும் அந்த வகையில் காபனில் நடைபெறும் தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னவாக இருக்கின்றது குளோரின் அயன்கள் குளோரின் வாயுவாக வெளியேற்றப்படும் அதே நேரம் கதோட்டில் நடைபெற தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் அயன் சோடியமாக மாற்றப்படுகின்றது சோடியம் உலோகமாக அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே அனோட்டிலிருந்து வெளியேறும் குளோரின் வாயுவும் கதோட்டில் உருவாகிற சோடியம் தாக்கம் உறாமல் இருப்பதற்காக அந்த அதை தனிமைப்படுத்தி இருப்பதற்கு என்ன காணப்படுகின்றது உருளை வடிய உருக்கு கம்பி வலை காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் சோடியத்தை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படும் சரி அனோட்டாக கேரியம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த கூட்டும் சரி மூன்றாவது கதோட் மற்றும் அனோட்டில் முறைய உருவாகும் சோடியம் மற்றும் குளோரின் தாக்கமடைவதை தடுப்பதற்கு உருளை வடிவ உருக்கு கம்பி வலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வகையில் அந்த கூட்டு உங்களுக்கு தெரியும் சரி ஏன் கதோட் மற்றும் அனோட்டில் கதோட்டில் உருவாகிறது சோடியம் அனோட்டில் உருவாகிறது குளோரின் அந்த ரெண்டும் தாக்கமடையாமல் இருப்பதற்காக உருளை வடிவ உருக்கு கம்பி வலை பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் பாருங்கள் நான்காவது உருளை வடிவ உருக்கு அனோட்டாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது தவறு உருளை வடிவ உருக்கு கதோட் அங்க சோடியம் அயன்கள் சோடியமாக மாற்றப்படும் உலோகமாக அந்த கூற்று தான் தவறு ஆகவே இப்ப தவறான கூற்று உருளை வடிவ உருக்கு அனோட்டாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பத்தாவது வினா சோடியம் குளோரைட் நீட் கரசலை மின் பகுக்கும் போது பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் நீட் கரசலை மின் பகுத்தல் அந்த வகையில் பாருங்கள் இங்கே நடைபெறுவது என்ன சோடியம் குளோரைட் நீட் கரசல் பாருங்கள் இல்ல இந்த பதார்த்தத்துடன் மின் பகுபொருளுடன் தாக்கமடையாத நாங்கள் மின் வாய்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதற்கு முக்கியமாக காரியம் காபன் அல்லது பிளாட்டினம் பயன்படுத்தலாம் இதே நேரத்தில் இங்கே சோடியம் நீர் கரசல் என்ஏசிஎல் ஏக்வாஸ் அந்த வகையில் இங்கே காணக்கூடிய அயன்களை பார்க்கலாம் இல்லை பாருங்கள் சோடியம் அயன் அதே நேரத்தில் குளோரின் அயன் அதே நேரத்தில் நீர் சிறிதளவு பவுப்படைந்திருக்கும் H+ பிளஸ் அயன் மற்றும் OH- மைனஸ் அயன்கள் காணப்படும் இது சோடியம் குளோரைட் இப்போது இங்கே நாங்கள் ரெண்டு மின்வாய்கள் இது நேர் முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டது நேர் மின்வாய் நீர் மின்வாய் அதே நேரம் மறை முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டது மறை மின்வாய் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இங்கே இருக்கிற அயன்கள் இல்லை சோடியம் அயன் ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இருக்கின்றது இந்த நீர் அயன் இதில் சோடியத்திலும் பார்க்க ஐதரசன் ஆனது என்ன செய்யப்படுகின்றது இளத்திறனை பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றது ஆக இங்கே மறை மின்வாயில் என்ன நடைபெறப் போகின்றது இளத்திறன் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது ஆக இங்கே பாருங்கள் ஏச் பிளஸ் அயன்கள் இளத்திறனை பெற்று இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் அயங்கள் இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயுவாக வெளியேறும் இதே நேரத்தில் பாருங்கள் இங்கே முக்கியமான இருவிடியம் இதே நேரத்தில் ஐதராக்சைட் அதாவது குளோரின் குளோரேட் அயன்களும் சிஎல் மைனஸும் மற்றும் ஐதராக்சைட் அயன்களும் காணப்படுகின்றது இதில் ஐதராக்சைட்லும் பார்க்க குளோரின் அயன்கள் இங்கே என்ன செய்யப்படுகின்றது இளத்திறனை இழக்க போகின்றது அந்த வகையில் இங்கே குளோரின் வாயு இது அருகில் வெளியேறும் அந்த வகையில் இங்கே இளத்திறன் இழக்கப்படுகின்றது அதாவது வெளியேற்றப்படுகின்றது குளோரின் அயன் என்ன செய்கின்றது குளோரின் வாயுவாக மாறுகின்றது அதே நேரம் இளத்திறனை வெளியேற்றுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இளத்திறன் வெளியேற்றப்படுதல் நேர் மின் வாயில் நடைபெறுகின்றது அது ஆக்சிஏட்டல் எனவே ஆக்சிஜன் நடைபெறும் மின்வாய் அருகே நாங்கள் அனோட் என்று சொல்லப்படும் அதே நேரத்தில் இங்கே மறை மின்வாயில் இளத்திறனை பெற்றுக்கொள்ளுன்றது ஆகவே இங்கே நடைபெறுவது என்ன தாழ்த்தல் ஆகவே இந்த 
மறை மின்வாய் கேதோட் இது உங்களை தெரியணும் மின் என்னவாக இருக்கின்றது பகுப்பு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் சோடியம் குளோரை நீர்க்கரசலை மின் பகுக்கும் போது என்ன நடைபெறுது கதோட் மின்வாயில் குளோரின் வாயு தோன்றுகின்றது இங்கே பாருங்கள் மறை மின்வாய் தான் கதோட் எனவே கதோட் மின்வாயில் தோன்றுவது என்ன ஆயுதரசன் வாயு எனவே அந்த கூட்டு தவறு கதோட் மின்வாயில் ஐதரசன் வாயு தோன்றுகின்றது அந்த கூற்று சரி இங்க பாருங்க ஐதரசன் வாயு வெளியேறுகின்றது அந்த கூற்று சரி அதே நேரத்தில் மூன்றாவது அனோட்டு மின்வாயில் ஐதரசன் வாயு தோன்றுது இங்க பாருங்க அனோட்டு மின்வாயில் என்ன தோன்றுகின்றது பிள்ளைகள் அனோட்டு மின்வாயில் உங்களுக்கு தெரியும் குளோரின் வாயு தோன்றுது இல்ல வெளியேற வாய் குளோரின் எனவே அனோட் மின்வாயில் ஐதரசன் வாயு தோன்றுது தவறு அதே நேரம் நான்காவது கூற்று கதோட் மின்வாயில் ஆக்சிஜன் வாயு தோன்றுது கதோட் மின்வாய் என்பது மறை மின்வாய் அங்கு ஐதரசன் வாயு தான் தோன்றுது எனவே அந்த கூற்றும் தவறு ஆகவே இல்ல பொருத்தமானது கதோட் மின்வாயின் அருகில் ஐதரசன் வாயு தோன்றுதல் ஆகவே சோடியம் குளோரை நீர்க்கரசலை மின் பகுக்கும் போது இவ்வாறு நடைபெறும் எஞ்சி இருப்பது என்னவாக இருக்கின்றது பிள்ளைகள் இங்க இருப்பது சோடியம் ஐதராக்சைடு அதாவது எரிசோடா எனவே எரிசோடா தயாரிப்பதற்கும் மின் பகுப்பு பயன்படுத்தப்படுகின்றது விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது பதினோராவது வினா செப்பு சல்பேட் கரசலை கார்பன் மின்வாய்களை பயன்படுத்தி மின் பாக்கும் போது பாருங்க செப்பு சல்பேட் கரசலை கார்பன் மின்வாய்களை பயன்படுத்தி இது நாங்க பார்த்தது பிள்ளைகள் இதுல நீங்க பார்த்தது சோடியம் குளோரைடு நீர் கரசலை மின் பகுத்தம் சோடியம் குளோரைட் நீட் கரசல் மின் பகுப்பு அடுத்தது நாங்க பார்க்கலாம் செப்பு சல்பேட் கரசல் இங்க கார்பன் மின்வாய்களை பயன்படுத்தி மின் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில செப்பு சல்பேட் கரசல் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நிறமாக காணப்படும் பிள்ளைகள் செப்பு சல்பேட் கரசல் நீரில் கரைக்கப்பட்டால் நீல நிறம் அதாவது சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் ஏக்வஸ் இதில் நாங்கள் ரெண்டு மின்வாய்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டு மின்வாய்களும் கார்பன் மின்வாய்கள் இதில் மின்கலத்துடன் தொடுக்கின்றோம் தொடுக்கும் கம்பிகளால் நேர் முடிவிடம் நேர் மின்வாய் மறை முடிவிடம் மறை மின்வாய் ஆக இங்கே நேர் மின்வாய் இது மறை மின்வாய் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இதில் இருக்கிற அயன்களை பார்க்கலாம் செப்பு டூ ப்ளஸ் ஏக்வஸ் எஸ்ஓ ஃபோ டூ மைனஸ் ஏக்வஸ் மற்றும் பாருங்கள் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் காணப்படும் இது செப்பு சல்ஃபைட் நீட் கரசில் நாங்கள் மின் பார்க்குறோம் இங்கே ரெண்டுமே கார்பன் கார்பன் மின்வாய் ரெண்டும் கார்பன் அது முக்கியமான விடயம் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது என்ன நடைபெறுது என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இதில் செப்பு அயன் இருக்கின்றது அதே நேரம் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க வீதத்தொடரில் ஐதரசனை கீழே தான் செப்பு இருக்கு அதாவது ஏச்சுக்கு கீழே தான் செப்பு எனவே விரைவாக இங்க என்ன செய்யப்படுகின்றது தாழ்த்தப்படுபவர் செப்பாக இருப்பார் அதாவது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்ல ஹெச் பிளஸ் அயன்கள் மற்றும் செப்பு அயன்கள் இருக்கு அதுலேயும் செப்பு அயன் மறை மின் வாய் சென்று விரைவில் தாழ்த்தப்படும் அந்த வகையில் சியு டூ பிளஸ் ட்ரெண்டு இளத்திறனை பெற்று செப்பு படியும் அதாவது மறை மின் வாயில இவ்வாறு செப்பு படியும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதே நேரம் இங்க மறை மின்வாய நோக்கி செப்பு சென்றது போன்று செப்பு அயன் சென்றது போன்று நேர் மின்வாய நோக்கி ஓஹெச் மைனஸ் அயன் அதே நேரத்தில் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்கு இதில் உங்களுக்கு தெரியும் மறை மின்வாய நோக்கி எது செல்லும் அந்த வகையில் இங்கே ரெண்டு அயன்கள் இருக்கு ஐதராக்சைட் அயன் அதே நேரத்தில் சல்ஃபேட் அயன் இதில் விரைவாக 
இளத்திரனை வழங்கக்கூடியதாக இருப்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்னவாக இருக்க போது இங்கே ஹைதராக்சைட் ஆயிடும் அதாவது இளத்திரனை வெளியேற்று அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஹைதராக்சைட் சல்ஃபேட் ஆயன்கள் அதில் விரைவாக ஆக்சியேட்டம் அடையக்கூடியது ஹைதராக்சைட் ஆயன் அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் என்ன செய்யப்படுகின்றது இளத்திரனை இழந்து ஆக்சிஜன் வாயு பெறப்போகின்றது அதே நேரம் நீர் வெளியேற்றப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இளத்திரனும் வெளியேற்றப்படும் இங்கே எவ்வாறு பார்ப்போம் இல்ல பாருங்கள் நான்கு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆகவே இங்கே ஒரு ரெண்டு வரும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு எழுதப்படும் ஆக்சிஜன் வாயு ரெண்டு நீர் மற்றும் நான்கு இளத்திர இங்க நடைபெறுவது ஆக்சியேற்றல் ஆக்சி ஏற்றல் அதாவது நீர் மின் வாயில் நடைபெறுவது ஆக்சியேற்றல் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியர் இப்போது இங்கே அவதானம் என்ன மறை மின் வாய் அதில் தாழ்த்தல் நடைபெறும் அதாவது மறை மின் வாய் கதோட்டாக தொழிற்படும் அங்கே என்ன செப்பு படிவடைவும் இதே நேரத்தில் நேர் மின் வாயிலிருந்து அருகில் ஆக்சிஜன் வாய் வாயு குமிழிகள் வெளியேறும் இதே நேரம் கரசல் நிறம் என்னவா இருக்கும் படிப்படியாக அந்த நீல நிறம் குறையும் ஏன் இங்கே செப்பு அகற்றப்படுகின்றது இங்கே வேறு இடத்துல இருந்து செப்பு வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை செப்பு அகற்றப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே நீல நிறம் குறையும் ஆகவே இப்போது அந்த வினாவை பார்ப்போம் செப்பு சல்வேட் கரசலை காபன் மின்வாயில பயன்படுத்தி மின் பாகுக்கும் போது கதோட் மின்வாயில் செப்பு படிகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் தாழ்த்தல் நடைபெறும் இடம் கதோட் ஆகவே கதோட்டில் என்ன நடைபெறுகின்றது செப்பு படிகம் ஆக்சியேற்றல் நடைபெறுவது அனோட் ஆகவிங்க நேர் மின்வாயில ஆக்சியேற்றம் ஆகவிங்க பாருங்க பிள்ளைகள் கதோட் மின்வாயில் செப்பு படிகின்றது அந்த கூட்டு சரி செப்பு படிகின்றது அந்த கூட்டு சரி கதோட் மின்வாய் கரைகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் கதோட் மின்வாய் இங்கே ஏதாவது கரைகின்றதா இல்லை கதோத் மின்வாய் மீது செப்பு படிகின்றது எனவே அங்கே அந்த கதோட் மின்வாய் அருகே கரைகின்றது என்பது தவறு அதே நேரம் மறை மின்வாய் கருகில் ஆக்சிஜன் வாயு தோணுன்றது இங்க மறை மின்வாய் கருகில செப்பு படிவடைகின்றது தாழ்த்தல் செயல்முறை ஆனா நேர் மின்வாய் கருகில அனோட்டு தாக்கம் அங்க ஆக்சியேற்றல் தாக்கம் நடைபெறுகின்றது அதாவது ஐதராக்சைட் என்ன செய்கின்றது ஆக்சியேற்றப்பட பார்க்கும் போது அங்க ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறும் எதுல நேர் மின் வாயு எனவே மறை மின் வாய் கருகில் வெளியேறுவது தவறு அதே நேரம் கரசலின் நீல நிறம் மாறவில்லை என்பதும் தவறு ஏன் இங்க செப்பு அகற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கு எனவே நீல நிறம் படிப்படியாக குறையும் இங்க நீல நிறம் மாறவில்லை என்பதும் தவறான கோட்டு ஆகையில பொருத்தமான இந்த வினாவுக்கு கதோட்டு மின் வாயில் செப்பு படிகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்கள் மின் ரசாயன கலம் ஒன்றில் பாருங்க பன்னிரெண்டாவது மின் ரசாயன கலம் ஒன்றில் அனோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது கதோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது அனோட்டு நேர் மின் வாயாகும் கதோட்டு மறை மின் வாயாகும் இத பாருங்க பிள்ளைகள் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது இல்ல மின் ரசாயன கலம் நீங்க உதாரணத்துக்கு ஐதான சல்போரிக் அமிலம் செப்பு மின் வாய் நாக மின் வாய் ரெண்டையும் எடுத்து நாங்கள் இவ்வாறு இணைக்கும் போது எங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வகையில் இதை நீங்கள் செப்பு இது நாகத்தை எடுத்தால் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே நாகம் அயன்களாக மாறும் சட்டன் டோ ப்ளஸ் இங்கே இளத்திரன்படி விடப்படும் எனவே இந்த இளத்திரன் இங்கே பாயும் அதே நேரம் இங்கே மின்னோட்டம் இவ்வாறு செல்லும் இந்த நேரத்தில் இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இந்த எச் ப்ளஸ் அயன்கள் இங்க வாய் குமிழியாக வெளியேறும் இங்க இன்னொரு விடியம் உங்களுக்கு தெரியணும் பிள்ளைகள் இங்க நாங்க பயன்படுத்தினது சல்போரிக் அமிலம் எஸ் டூ எஸ்ஓ போர் ஆக இங்க பாருங்கள் 
உங்களுக்கு இங்க நடைபெறுவது என்னன்னு பார்க்கணும் இங்க நாகமானது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது நாகத்தின் இளத்திறனை வெளியேற்றுகின்றது ஆகவே நாகம் இளத்திறனை வெளியேற்றல் எனவே இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது ஆக்சியேற்றல் ஆக்சியேற்றல் நடைபெறும் மின்வாய் அனோட்டு எனவே இங்க பாருங்க செப்பு சார்பாக நாகம் மறை மின்வாய் இதே நேரத்தில் பாருங்க பிள்ளைகள் செப்பை நாங்கள் எடுக்கும்போது செப்பில் ஐதரசன் வாயு வெளியேறும் பாருங்க பிள்ளைகள் ரெண்டு இளத்திரனை ஏற்று ஐதரசன் வாயு வெளியேறும் எனவே இங்கே நடைபெறுவது என்ன பிள்ளைகள் தாழ்த்தல் தாழ்த்தல் நடைபெற்ற அதை நாங்கள் எவ்வாறு எந்த இடத்துல நடைபெறுகின்றது கதோட்டில் ஆகவே இது என்ன நாகம் சார்பாக செப்பு நீர் மின்வாய் அந்த வகையில் மின் ரசாயன கலம் ஒன்றில் அனோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது அந்த கூட்டு சரி அனோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது அந்த கூட்டு சரி கதோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது கதோட்டில் தாழ்த்தல் எனவே அந்த கூட்டு தவறு அனோட்டு நேர் மின்வாய் தவறு அனோட் மறை மின்வாய் கதோட் மறை மின்வாய் தவறு கதோட் நேர் மின்வாய் ஆகவே பொருத்தமானது மின் ரசாயன கலம் ஒன்றில் அதாவது அனோட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது பதிமூன்றாவது வினாவை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் மின் ரசாயன கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று இல்ல பாருங்க மின் ரசாயன கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று இல்ல அந்த படம் தரப்பட்டிருக்கீங்க பாருங்க சிங் பிளேட் என்று சொல்லப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் நாகம் அதாவது சிங் பிளேட் நாகம் அதே நேரம் டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் என்பது ஐதான ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது இங்க நாகம் கரைய போகின்றது அதாவது இளத்திரனை வெளியேற்றி சட்டன் சட்டன் டூ பிளஸ் மற்றும் ட்ரெண்டு இளத்திரனை வெளியேற்றும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் இங்க இருப்பது சட்டன் அயன் டூ பிளஸ் அயன்கள் ஆகவே பதிமூன்றாவது பாருங்க மின் ரசாயன கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று அந்த வகையில் இங்க பாருங்கள் நாகத்தகடு கரைவதடையும் அதே நேரம் நாகத்தகட்டில் வாய் குமிழிகள் தோன்றும் இங்க நாகத்தகடு கரையும் என்பது சரி பிள்ளைகள் முதலாவது நாகத்தகடு கரைவடையும் சரி அதே நேரத்தில் நாகத்தகட்டில் வாய் குமிழிகள் தோன்றும் அந்த கூற்றும் சரி ஏன் இங்க என்ன நடைபெற போகின்றது அதாவது நாகம் ஆக்சியேற்றம் அடையும் நாகம் ஆக்சியேற்றம் அதே நேரம் இங்க ஐதரசன் அயன் என்ன செய்யப்படுகின்றது அந்த இளத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாய் குமிழிகளாக வெளியேறும் ஆகவே இங்க பாருங்க நாகத்தகட்டில் வாய் குமிழிகள் தோன்றும் நாகத்தகட்டுக்கு அருகில் வாய் குமிழிகள் தோன்றும் எனவே அந்த கூற்றும் சரி நாகத்தகட்டில் ஆக்சியேற்றம் நடைபெறும் அங்கே பாருங்கள் நாகம் இளத்திரனை இழக்கின்றது எனவே அது ஆக்சியேற்றர் இங்க இளத்திரனை பெறுகின்றது இது தாழ்த்தல் அதாவது ஐதரசன் அயன் இளத்திரனை பெறுதல் தாழ்த்தல் அதன் மூலம் ஐதரசன் வாயு இவ்வாறு வெளியேறும் நான்காவது கரசல்ல ஐதரசன் அயன்கள் ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது இங்க அவ்வாறு நடைபெறுகின்றதா இல்ல தாழ்த்தப்படுகின்றது ஆகவே அந்த கூட்டு தான் தவறானது எனவே மின் ரசாயன கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று கரசலில் உள்ள ஐதரசன் அயன்கள் ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது என்பது தவறான கூற்று பிள்ளைகள் இதுவரை சில மேலதிகமான வினாக்களுக்கும் உங்களுடைய பாடப்புத்துவத்தில் வினாக்களுக்கும் விடையளித்தோம் இன்னொரு காணொலியில் இன்னும் சில மேலதிகமான வினாக்களுக்கு வர விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்